हेलो एवरीवन दिस इज़ द नाइन्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर रिकॉमेंडेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफर ऑफ आर डीएनए इनटू होस्ट सेल दैट मींस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए दैट मींस जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो जाता है मतलब वेक्टर डीएनए के साथ जब हम अपना डिजायर्ड जीन ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे जीन के लिए मतलब जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो फॉर्म हुआ है उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए उसको एक होस्ट सेल चाहिए जो एक मशीनरी चाहिए सेलर मशीनरी चाहिए जहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर सके तो उसके लिए हम होस्ट सेल जो होती है उसको यूज़ करते हैं तो आइए देखते हैं इन वीडियो में कि कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम जो रिकॉम्बिनेंट डी है उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं होस्ट सेल में तो देखिए द नेक्स्ट स्टेप जो आपका जब रिकॉम्बिनेंट डी टेक्नोलॉजी प्रोसेस है उसमें जब रिकॉम्बिनेंट डी एन मॉलिक्यूल्स जो होता है जनरेट हो जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है टू इंट्रोड्यूस इट इनटू अ सुटेबल होस्ट दैट मींस अगर प्रोकैरियोटिक जीन है तो उसको हम कोई प्रोकैरियोटिक होस्ट सेल लेंगे अगर यू जीन है तो हम यू कैरियोटिक सेल प्रेफर करेंगे सो दैट सो इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ जीन विच हैज़ टू बी क्लोन कि कौन सा जीन क्लोन करना है उसके बेसिस पर हम होस्ट सेल जो है उसको सेलेक्ट करेंगे देखो देर आर मैनी मैथड्स बहुत सारे मैथड्स हैं इंट्रोड्यूस uh, करने के लिए रिकॉम्बिनेंट वैक्टर्स को और दीज आर डिपेंडेंट ऑन द सेवरल फैक्टर्स और ये जो मैथड्स हैं ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं दैट मीन्स वैक्टर टाइप कौन सा वैक्टर हमने चूज़ किया है और कौन सी होस्ट सेल चूज़ की है तो वैक्टर टाइप एंड होस्ट सेल टाइप इसके बेसिस पे कई वैक्टर्स हैं कुछ कॉमनली यूज प्रोसीजर्स हैं जिनको हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो बेसिक है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट कॉमन मैथड इट इज़ द मोस्ट कॉमन मैथड टू इंट्रोड्यूस आर डी एन ए टू लिविंग सेल्स इस प्रोसीजर में सिंपली क्या करते हैं जो बैटल सेल हैं उनको हम कम्पिटेंट बना देते हैं कम्पिटेंट का मतलब है दे रेडी टू टेकअप द डी एन ए फ्राम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट दैट मीन्स बैटल सेल कम्पिटेंट हो जाएंगी और वो डी एन ए को अपटेक कर लेंगी फ्राम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट से तो ठीक है मैनी होस्ट सेल अब देखो बहुत सारे होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म जैसे ई कोलाई होस्ट सेल है ईस्ट है या कोई मेमेलियन सेल है डू नॉट रेडिली ये अपने आप ही जो फॉरेन डी है उसको रेडिली टेकअप नहीं करती हैं जब तक कि हम उसको केमिकल से ट्रीट करके उसको कम्पीटेंट ना बना दें जैसे यह ये एक डायग्राम है ये एक होस्ट सेल है बैटरियल सेल है और इसको हमने कम्पीटेंट बना दिया कम्पीटेंट के बाद उसने बाहर के सराउंडिंग डी को टेकअप कर लिया और उसके बाद मल्टीप्लाई किया तो जैसे जैसे वो मल्टीप करेगा जो टेकअप किया डीएनए है वो उसका पार्ट बन जाएगा जेनेटिक मटेरियल का और जितनी बार सेल मल्टीप्लाई करेगी उतनी बार वो डीएनए भी मल्टीप्लाई करेगा तो दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं और जो बैक्टीरियल सेल है या कोई सेल है उसको हम रेडी कर देते हैं टू टेकअप द डी एन ए फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट देखिए नाइनटीन में मेंडल और हीगा इन्होंने पाया कि जो ईकोलाई सेल है इसको हम कम्पिटेंट बना सकते हैं अगर हम उसको सस्पेंड करें कुछ समय के लिए कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन में अगर कुछ देर के लिए रखते हैं तो उसके बाद जो ई कोलाई सेल है ये बाहरी इन्वायरमेंट से जो एक्सटर्नल डी एन ए उसको टेकअप कर लेती है सेकेंड है ट्रांसफेक्शन देखो ट्रांसफेक्शन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इस मैथड में हम जो फॉरन डी एन ए है जो आउटर डी एन ए है रिकॉमन डी एन ए उसको हम एक चार्ज सब्सटेंस के साथ मिक्स कर देंगे जैसे कैल्शियम फॉस्फेट के साथ कैटानिक लाइपोसोम के साथ इसको लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर भी बोलते हैं और डी ए डेक्स्ट्रॉन है ये ये कैम कम जो कंपाउंड्स होते हैं ये हेल्प करते हैं इंट्रोड्यूस करने में जो आपका फॉरन डी एन ए है उसको होस्ट सेल में हम चार सब्सटेंस के साथ ऐड करके मिक्स करके डीएनए को ओवरले कर देते हैं रेसिपिएंट होस्ट सेल में और वहाँ पे जो होस्ट सेल है वो अलॉन्ग विद अलॉन्ग विद दैट चार सब्सटेंसेस वो डीएनए को टेकअप कर लेती है एंड द प्रोसेस इज कार्ड ट्रांसफेक्शन देखो यहाँ पे क्या है ये डीएनए है निगेटिवली चार्ज ये लाइपोसोम है पॉजिटिवली चार्ज दोनों को इनटेक किया दोनों को मिला दिया मिक्स किया तो ये आपका लाइपोप्लेक्स बन गया तो जो सेल मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन में जो लाइपोप्लेक्स है लाइपोसोम बॉडी ये इजीली एंडोसाइटोसिस के थ्रू उसके अंदर चली गई और ये जो लाइपोप्लेक्स है वो अंदर जा कर के उसके चारों तरफ कवरिंग हो गई और बन गई एंडोसोम एंडोसोम क्या था अंदर गया और एंडोसोम में जो डीएनए था वो एक्सट्रैक्ट हो गया वहाँ से और जो होस्ट सेल है वहाँ पर उसने अपना मल्टीप्लीकेशन किया और जो मैच्योरेशन था एंडोसोम ये मैच्योर हो करके फिलहाल आगे लाइपोसोम जो लाइसोसोम है उसमें कन्वर्ट हो गया दैट मीन्स हमें बाहरी डीएनए जो है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक चार्ज सब्सटेंस लेते हैं कोई भी चाहे वो हम कैल्शियम फॉस्फेट ले लें चाहे कैटानिक लाइपोसोम ले लें चाहे कैटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज या डी ए डेक्स्ट्रॉन 
और इसकी हेल्प से हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द सेल मेम्ब्रेन ठीक है तो ये हो गया ट्रांसफेक्शन ट्रांसफेक्शन के बाद जो थर्ड मोस्ट कॉमन मेथड है जो यूज किया जाता है दैट इज इलेक्ट्रोपोरेशन इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करते हैं सिंपली एक इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम यूज करते हैं सिंपली इलेक्ट्रिक करंट को हम यूज करेंगे जिससे क्या होता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है जो भी रेसिपियंट होस्ट सेल है उसकी मेम्ब्रेन में ट्रांजियंट माइक्रोस्कोपिक पोर्स क्रिएट हो जाते हैं कुछ समय के दे आर टेम्पोरेरी माइक्रोस्कोपिक पोर्स क्रिएट हो जाते हैं और और उन पोर्स से जो डीएनए होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो इजीली एंटर कर जाता है तो बिफोर पल्स ये सेल मेम्ब्रेन है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इंट्रोड्यूस किया तो देखिए ये यहाँ पे पोर्स क्रिएट हो गए और पोर्स क्रिएट क्रिएट होने के बाद क्या होता है कि जो डीएनए है जो चार्ज डीएनए है वो अंदर इंट्रोड्यूस कर जाता है देन आफ्टर दैट आफ्टर पल्स फिर से सेल हील कर जाती है और उसका जो मेम्ब्रेन है वो कम्प्लीट हो जाता है तो इलेक्ट्रोपोरेशन के से हम क्या करते हैं एक इलेक्ट्रिक पर्ड एक हाई फील्ड इलेक्ट्रिकसिटी पल्सड बीम प्रोवाइड करते हैं जिससे होता क्या है जिससे जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स क्रिएट हो जाते हैं टेम्प्रेरी पोर्स जिससे जो फॉरेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो इजीली एंटर कर जाता है तो ये इलेक्ट्रोपोरेशन में आ जाता है जैसा कि उसका नेम है इसके बाद माइक्रो इंजेक्शन देखिए नाम से पता चला है दैट मीन्स माइक्रो इंजेक्शन इसका मतलब जो एक्जोजनस डी जो फॉरन डी है उसको हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करते हैं इन द एनिमल और प्लांट सेल विदाउट द यूज ऑफ एनी यू वेक्टर किसी यू वेक्टर की जरूरत नहीं सिंपली जैसे देखिए आपको डायग्राम में दिख रहा है एक माइक्रो प्रिपेड से हमने होल्ड किया है ये सेल को और एक माइक्रो सीरिंज ये आपकी माइक्रो सीरिंज है और माइक्रो सीरिंज जो है इसकी हेल्प से हम डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं इनटू द रेसिपिएंट सेल ठीक है इसमें हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से विजन लेते हैं हेल्प क्योंकि उसके थ्रू हम सेल को देख सकते हैं और इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो बाय यूजिंग अ फाइन माइक्रो सीरिज व्हेन वी डायरेक्टली इंजेक्ट द डीएनए फ्रॉम द आउटसाइड टू इनटू द रेसिपिएंट होल सेल द प्रोसेस इज नोन एज माइक्रो इंजेक्शन नेक्स्ट स्टेप है आपका बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड इसमें देखिए आपको एक गन टाइप स्ट्रक्चर ये आपका डिवाइस दिख रहा है ये गन है इसमें क्या करते हैं गोल्ड या टंगस्टन के जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनको कोट कर देते हैं डीएनए से और जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है डीएनए ऑफ इंटरेस्ट से कोट कर देते हैं और उन पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराते हैं डायरेक्टली प्लांट सेल्स में बेसिकली जो जीन गन मेथड है वो प्लांट सेल्स के लिए हम यूज़ करते हैं और इस डिवाइस से होता क्या है कि जो बम्बार्डिंग करने से जो गोल्ड टंगस्टन के पार्टिकल है वो प्लांट सेल के अंदर चले जाते हैं डायरेक्टली और उसके साथ आपका जो डी है वो भी इंट्रोड्यूस हो जाता है सेल में तो इसको हम जीन गन या पार्टिकल गन बोलते हैं तो दैट इज़ अ सिंपली या जी गन टाइप मेथड इसमें पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई जाती है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की गोल्ड या टंगस्टन की ये हैवी इनर्ट मेटल है तो रिएक्शन नहीं करते हैं कोई मेटाबॉलिज्म में आपका इंटरफेयर नहीं करते हैं और आपके डी को जो है वो इंट्रोड्यूस भी कर देते हैं प्लांट सेल में नेक्स्ट इज डिस पैथोजन वैक्टर मैथड डिस पैथोजन का मतलब है देखो पैथोजन जो होते हैं वो नॉर्मली डिजीज कॉज करते हैं उनके अंदर एक नेचुरल जैसे एक बैक्टीरिया है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस ये बैक्टीरिया क्या है इसके अंदर एक कहते हैं कि नेचुरल कैपेबिलिटी होती है कि ये फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर सकता है दैट्स वाई दिस बैक्टीरिया इज नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ये एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस जब कभी किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो वो अपना डी उसमें इंसर्ट कर देता है तो उसकी इस कैपेबिलिटी का यूज़ किया हमने जो इसका पैथोजेनिक पोर्शन था इसके डी का टी डी का उसको हमने पोर्शन को वहाँ से रिमूव किया और उसके साथ हमने अपना डीएनए जो है रिकॉमन डी एन उसे अटैच कर दिया तो जब ये बैक्टीरिया कभी किसी प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है एग्रो बैक्टीरियम तो जब वो डीएनए इंट्रोड्यूस करता है तो एक्चुअल में वो हमारा रिकॉमन डीएनए एन सेल में इंट्रोड्यूस कर देता है तो चूँकि हमने इस एग्रो बैक्टीरियम को डिस कर दिया उसका हार्मफुल जो पोर्शन उसको रिमूव कर दिया और उसको यूज़ किया है तो दैट्स वाई दे आर नोन एज डिम्स डिस पैथोजन वैक्टर्स ये डिसआउंड पैथोजन वैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं तो हमने कुछ फाइव मेथड्स आपके देखे डिसआउंड पैथोजन वैक्टर्स बायोलिस्टिक या जीन गन मेथड देखा हमने हमने माइक्रो इंजेक्शन देखा इलेक्ट्रोपोरेशन देखा इसके अलावा हमने ट्रांसफेक्शन देखा और ट्रांस आपका फॉर्मेशन देखा ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हो गया तो ये आपके कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम रिकॉमन डी को होस्ट सेल में जो भी रेसिपेंट होस्ट सेल है या सुटेबल होस्ट सेल है उसमें डी को पहुँचाते हैं ट्रांसफ़र करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं 
तो इस वीडियो में हम इन्हीं मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेलेक्शन ऑफ रिकॉमेंडेंट्स की किस तरह से हम ये पहचानते हैं कि किन सेल में हमारा रिकॉमेंडेंट डी गया है किन में नहीं पहुँचा है तो जो हमारे रिकॉमेंडेंट सेल हैं हम सिर्फ उन्हीं को कैसे आगे कल्चर करें और दूसरे को ना कल्चर करें या कल्चर में हम किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करें इन मेथड्स के बारे में बात करेंगे तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए कमेंट्स कीजिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बताइए और फिर तब तक ले थैंक यू ऑल बेटा और हैव अ नाइस डे बेटा